Hallo, heute geht es um das Thema Haustiere angefahren, was kann ich tun? Ich werde immer wieder mit diesem Thema konfrontiert, zum einen persönlich, als wie auch von meinen Kunden. Mein Name ist Andrea Schädel, ich bin Expertin für Tierkommunikation und Gründerin der Tierakademie. Beim heutigen Thema ist es leider ein ja, sehr, sehr emotionales Thema. Mich, wie gesagt, betrifft es persönlich, da auch von mir eine Katze dieses Jahr angefahren wurde, überfahren wurde, leider totgefahren wurde und es wurde Fahrerflucht begangen und die Katze wurde auf der Straße liegen gelassen. Letzte Woche kam ich zu einem ähnlichen Fall. Ich habe auf der Straße eine Katze liegen sehen, vor mir fuhr noch ein Auto weg. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dieses Auto die Katze angefahren hatte. Ich habe angehalten, habe nachgesehen, ob sie, ob sie noch lebt. Es kamen Kinder dazu, die aus dem Ort waren, aus der Nähe waren, die die Katze anscheinend kannten. Sie haben sie dann von der Straße genommen, haben sie in ein Kistchen gelegt und wohnten auch gleich ein, zwei Häuser weiter. Ich bin da mit dem Auto mitgefahren und ähm, habe gefragt, ob sie Hilfe brauchen, ob sie Unterstützung brauchen, ob sie zum Tierarzt fahren. Es kam dann die Mutter raus und ähm, sie war dann der Meinung, nein, sie fährt zu keinem Tierarzt, sie übernimmt keine Kosten, sie macht da nichts. Ähm, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte, weil äh, die Katze hat gelebt und war verletzt und die kann man nicht so liegen lassen und ich bin der Meinung, das wäre wahrscheinlich mit dieser Katze passiert. Von daher habe ich den Tierarzt angerufen, der dann auch gekommen ist und ja, mir wurde dann nochmal entgegengerufen, wir übernehmen keine Kosten, wir zahlen nichts. Da sage ich kein Problem, ähm, dann übernehme ich die Kosten, man kann, da, man kann das Tier ja nicht so verletzt liegen lassen, also war für mich sehr, sehr äh, schwierig, die Situation, weil ich einfach auch selber emotional noch äh, betroffen war. Der Tierarzt untersuchte dann die Katze und ähm, ja, sie hat sich natürlich lautstark bemerkbar gemacht. Das wurde mir dann zu viel. Ich habe gesagt, ich muss fahren, ich kann, kann jetzt äh, da nicht dabei bleiben. Ich bin da einfach emotional noch zu nah an, die, an, an, der, an der Thematik dran, weil der Verlust von meiner eigenen Katze natürlich die Wunden noch sehr, sehr tief sitzen. Als ich dann gefahren bin, hat die Frau nur noch mal gerufen, wir zahlen nichts, wer übernimmt jetzt die Kosten? Da sage ich, ja, der Tierarzt kennt mich, sie, äh, er soll einfach mir die Rechnung schicken. Das geht dann schon in Ordnung. Hauptsache, dem Tier wird geholfen. Ja, ganz, ganz wichtig, was tut man, wenn man ein Tier angefahren hat? Ihr müsst auf jeden Fall anhalten, es ist wirklich ein Muss, man muss anhalten und muss prüfen, lebt das Tier noch oder ist es vielleicht tot. Wenn das Tier noch lebt, bitte den Tierarzt anrufen oder die Polizei anrufen, die dann einen Tierarzt verständigt. Sollte das Tier tot sein, bitte nehmt es von der Straße, sodass keine weitere Gefahr mehr von dem Tier für andere Verkehrsteilnehmer ausgeht. Ja, wenn das Tier ähm, verletzt ist und ihr den Unfallort verlasst, dann kann euch die Gefahr ähm, einer Unfallflucht einfach ähm, belangt werden, wenn euch jemand anders sieht. Und sollte das Tier noch leben und ihr hinterlässt es, so kann auch eine Strafe von bis zu 25.000 Euro auf euch warten. Ja, ich habe dann einen Tag später beim Tierarzt angerufen, habe gefragt, wie es der Katze geht. Ähm, sie hat es leider nicht geschafft. Sie hatte innere Verletzungen und auch Brüche, sodass der Tierarzt sie eingeschläfert hat. Der Halter konnte herausgefunden werden und der hat dann auch die Kosten übernommen. Also ihr, wenn ihr ein Tier anfahrt, ähm, überfahrt, ihr seid für die Kosten nicht zuständig, wenn der Tierhalter ausfindig gemacht werden kann, muss der Tierhalter diese Kosten übernehmen. Und ja, ich kann nur jedem ans Herz legen, bitte haltet an, helft dem Tier, 
die Kosten vom Tierarzt sind bei Weitem nicht so hoch, also wie die Strafe, die einem erwarten kann. Und jeder Tierhalter wird es euch danken, wenn ihr dem Tier helft und es nicht sich selbst überlassen ist und vielleicht einen langen Leidensweg hat, bis es gehen kann. Und überall gibt es Tierärzte, die kommen oder ihr könnt mit dem Tier selber zum Tierarzt fahren, um nicht noch mehr Zeit äh, ins Land schießen zu lassen, um dem Tier einfach frühzeitig und bestmöglich helfen zu können. Ja, viele wissen diese wichtigen Informationen nicht und da ich wie gesagt selbst betroffen bin und auch häufig von meinen Kunden mit solchen Themen konfrontiert werde, die einfach dann nochmal Gespräche mit ihrem verstorbenen Tier haben wollen, um zu wissen, ob es hat leiden müssen, ob es Schmerzen gehabt hat und ich kann es nur jedem ans Herz legen, der in so eine Situation entweder dazukommt oder ja, ihm eine Katze vors Auto gelaufen ist, bitte haltet an, schaut nach, wie es dem Tier geht, informiert Tierarzt und oder Polizei und helft dem Tier. Jeder Tierhalter wird es euch danken, wenn ihr dem Tier geholfen habt. Ja, und ich hoffe, die Informationen helfen jetzt weiter, beantworten die ein oder andere Frage und ich sage, bitte helft und ich sage danke für jeden, der anhält und den Tieren hilft. Ich danke euch, auch wenn es diesmal ein schwieriges Thema ist, dass ihr es euch angehört habt und dass ihr es gerne auch teilt, um die wichtigen Informationen wirklich an die Menschen rauszubringen. Und jeder Tierarzt ist sicherlich günstiger als wie die Strafe, die einen erwarten kann, wenn man dem Tier nicht hilft. Ja, alles Liebe und danke euch fürs Zuhören. Eure Andrea.